এখন মাতাল করার মতো অবস্থা প্রচন্ড ঢেউ এবং পুরো দোলা দিচ্ছে দারুণ দোলা দিচ্ছে শিয়ালদা থেকে সকাল সাতটা বিয়াল্লিশের ট্রেনে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার আসার পরে আমরা সে পৌঁছে গেলাম ক্যানিং সুন্দরবন প্যাকেজ ট্যুরের জন্য আপনার বেস্ট ট্রেন কিন্তু এই সাতটা বিয়াল্লিশ যদি আপনি মনে করেন শিয়ালদা থেকে আটটা আটাশি ট্রেন ধরবেন সেটাও পসিবল আটটা আটাশি ট্রেন ধরলে মোটামুটি আপনার এখানে পৌঁছাতে সময় লাগবে নটা চুয়াল্লিশ অর্থাৎ দশটার আগে আগে এবার ট্যুর অপারেটরের উপর ডিপেন্ড করছে আপনাকে এখানে ক্যানিংয়ে নটার আগে পৌঁছাতে হবে নাকি দশটার আগে যেমন আমাদের আজকের এই ট্যুর কিন্তু দশটার আগে পৌঁছানোর কথা আমরা সাতটা বিয়াল্লিশে এসছি কিন্তু এই ট্যুরে কিন্তু আটটা আঠাশে যদি আপনি আসেন তবু পসিবল এই হচ্ছে মোটামুটি ক্যানিং স্টেশনের শেষ প্রান্ত অর্থাৎ সমস্ত ট্যুর অপারেটর কিন্তু আপনাকে স্টেশনের শেষ প্রান্তে এখানে আসতে বলবে এবং এই হচ্ছে বনবিবি মন্দির এবং বনবিবি মন্দিরের কাছে এখান থেকে কিন্তু আপনাকে অটোতে পিক করা হবে তো ক্যানিং স্টেশন থেকে আপনি অটোতে আসবেন এবং আসার পরে অটো আপনার নামিয়ে দেবে সোনাখালি ফেরিঘাটের কাছে এবং এই হচ্ছে এক্স্যাক্ট যে সোনাখালি ফেরিঘাটের লোকেশন এটা পাবলিক ফেরিঘাট এবং তার পাশে হচ্ছে আমাদের বোর্ড দাঁড়িয়ে আছে সবুজ সাথে আমরা উঠবো এবং ম্যাক্সিমাম যে সমস্ত বোর্ডগুলো আছে আর কি ফেরিঘাট থেকে বাঁধ দিকে যে চত্বর অর্থাৎ বাসন্ত ব্রিজের চত্বর ওদিকটাতে সব থাকে কিন্তু এখান থেকে একটাই বোর্ড আর কি বোটে ওঠা মাত্রই আমাদের কাছে সকালের টিফিন এসে হাজির আর সকালের টিফিনে রয়েছে দেখুন লুচি আলুর দম এবং মিষ্টি টিফিনটা খেয়ে এবার আমাদের বোট এই হোগল নদী বরাবর আগে ছিল সামনের দিকে এবং গোসাবার দিকে তো গতানুগতিকভাবে একেবারে সোনাখালি ফেরিঘাট থেকে হোগল নদী বরাবর আমরা আগে চলেছি গোসাবার দিকে এই হচ্ছে সামনে পরে যে বাসন্তী ব্রিজ সেই ব্রিজে এখন অতিক্রম করবো আমরা বর্ষায় সুন্দরবন এটাই মাধুর্যতা এই মুহূর্তে কিন্তু আকাশের মুখ বেশ ভার এবং দু এক পর বৃষ্টি হচ্ছে সারাক্ষণ কিন্তু মানে বৃষ্টি সাথে থাকবে বলে মনে হচ্ছে এই হচ্ছে চিংড়ি পকোড়া মানে গোসাবা ঢোকার আগে আগে চিংড়ি পকোড়া সে হাজির আমরা এই অনবদ্য প্রকৃতির মাঝে চিংড়ি পকোড়াটাকে উপভোগ করছি আর কি কেমন লাগছে একদম তোর কেমন লাগলো ভালো লাগছে এই হচ্ছে গোসাবা আমাদের ফার্স্ট হল্ট আজকে এবং এখানে দর্শনীয় দুটি জায়গা সকলেরই পরিচিত এক হচ্ছে বেকন বাংলো এবং দুটি হচ্ছে হ্যামিল্টন সাহেবের বাংলো এই ঘাট থেকে ফেরিঘাট থেকে আমরা প্রথম চলেছি হ্যামিল্টন সাহেবের বাংলো এই হচ্ছে গোসাবাই আমাদের আজকের প্রথম গন্তব্য হ্যামিল্টন সাহেবের বাংলো স্কটল্যান্ডের বিখ্যাত ব্যবসায়ী স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন তিনি কিন্তু বাংলাকে তার দ্বিতীয় বাড়ি বানিয়েছিলেন এবং প্রায় ন হাজার একর জমি সুন্দরবন এলাকা তিনি কিনেছিলেন এবং এখানে তার জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন শুধু জমিদারি প্রতিষ্ঠা না সুন্দরবন এলাকার আশেপাশে চত্বরের মানুষের জন্য কিন্তু তিনি প্রচুর উপকার করেন তাদের উন্নয়নের ব্যবস্থা করেন তিনি এই যে বাংলো হ্যামিল্টন সাহেব বাংলো এখানে তিনি থাকতেন এবং তার উন্নয়ন দেখার জন্য তিনি কিন্তু গান্ধীজি এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনকে চিঠি লিখে নেমন্ত্রণ করেন এবং গান্ধীজি না আসলেও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু উনিশশো তিরিশ সালে পরবর্তী উনিশশো বত্রিশ সালে এসেছিলেন সেটা কিনা বেকন বাংলো এখান থেকে অনেকটা হেঁটে যেতে হবে গোসেবাজে বাজার সে বাজার পেরিয়ে হচ্ছে বেকন বাংলো এবার আমরা সেখানে যাব এই হচ্ছে গোসেবা বাজার অর্থাৎ 
হ্যামিল্টন সাহেবের বাংলো দেখার পর আমরা চলে এসেছি বেকন বাংলো এবং মাঝখানে প্রায় দশ থেকে পনেরো মিনিট আপনাকে ভালোভাবে হেঁটে যেতে হবে একটুখানি আগে গিয়ে হচ্ছে গোসাবা পুলিশ স্টেশন এবং তারপরে আগে গিয়ে বেকন বাংলো এই হচ্ছে গোসাবা থানা এবং থানার সামনে যে রাস্তা সেই পথে আগে যেতে হবে বুঝতে পেরেছেন যে আপনার দেখালাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং হ্যামিল্ডু সাহেবের যে বৈঠক সেটা অর্থাৎ আমি চলে এসেছি বেকন বাংলোতে এখনও কিন্তু বেকন বাংলোতে টিকিট প্রাইস হচ্ছে পাঁচ টাকা জনপ্রতি এবং এই যে আপনাকে দেখাবো আমি আগে চলেছি এই হচ্ছে বেকন বাংলো স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন তার গোসাবার প্রকল্পের কাজ কমপ্লিট করার পরে এই সুন্দরবন উন্নয়ন দেখার জন্য কিন্তু গান্ধীজি এবং রবি ঠাকুর দুজনকে আমন্ত্রণ করেন গান্ধীজি না আসলেও রবি ঠাকুর এসছিলেন এবং পিছনে এই যে বাংলো বেকন বাংলো এখানে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন অর্থাৎ এখানে তিনি ছিলেন এবং সেই কারণে কিন্তু এই জায়গা অনেকটা ফেমাস এবং এখন টুরিস্টদের জন্য একটা আকর্ষণীয় জায়গা এই ছিল বেকন বাংলো মানে এখানে ট্যুরিস্ট আনাগোনার কারণে কিন্তু টিকিট নিচ্ছে এবং যথেষ্ট সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে প্রচুর ট্যুরিস্ট হিলস উৎসবেও কিন্তু প্রচুর ট্যুরিস্ট অর্থাৎ গোসাবার এক ফেরিঘাটে আপনাকে নামিয়ে দেবে এবং অন্য ফেরিঘাটে আপনাকে উৎপাদনা হবে অর্থাৎ হ্যামিল্টন সাহেবের যে বাংলো সেখানে নামিয়ে দিয়েছিল আমাদের এবং বেকন বাংলোর কাছে যে ফেরিঘাট এখানে কিন্তু বোটে তোলানো হচ্ছে এ হচ্ছে সবুজ সাথে এ হচ্ছে দুপুরের খাবারের সময় খাবারে রয়েছে ভাত ভেজ ডাল বেগুন ভাজা এ হচ্ছে ইলিশে মাথা দিয়ে প্রচুর তরকারি এবং যেহেতু ইলিশ উৎসব সেই কারণে দুরকম ইলিশের আইটেম এ হচ্ছে ইলিশ ভাপা এবং দই ইলিশ ইলিশ উৎসবে দুপুরে খাবার কেমন লাগলো আপনার ভালো লেগেছে মানে কোন আইটেমটা সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে মোটামুটি <laughs> ভরা পেটে ফল অর্থাৎ দুপুরে খাবারের পরে আপেল এখন বৈকাল চারটে পঞ্চাশ অর্থাৎ প্রায় পাঁচটা এবং ফাইনালি আমাদের নামিয়ে দিল পাখিরালয় এবং আমরা এখন চলেছি পাখিরালয় আমাদের যে হোটেলে রাখা হবে সে দিকটাতে পাখিরালয়ে যেখানে আপনাকে বোট নামিয়ে দেবে সেখান থেকে মোটামুটি মিনিট দেড়েক এক থেকে দেড় মিনিট হেঁটে পরে হচ্ছে ইউনাইটেড টোয়েন্টি ওয়ান ইউনাইটেড টোয়েন্টি ওয়ানের এই হচ্ছে একশো চার নম্বর রুম ঢোকার পরে আপনার চোখে পড়বে কিং সাইজ বেড এই হচ্ছে বেড ডবল বেড এবং এপাশে রাখা আছে টাওয়েল অবভিয়াসলি ব্লাঙ্কেট আপনার পিলো সহ এপাশে একটি জায়েন্ট মিরর এপাশে আলমিরা আপনাদের লাগেজপত্রগুলি সুন্দরভাবে রেখে যাওয়ার জন্য আচ্ছা এপাশে কিন্তু চার্জিং ফ্ল্যাগ উপরে ফ্যান এসির বন্দোবস্ত এপাশে জিনিসপত্র রাখা যেতে পারে টেবিল রাখার এপাশে অলআউটের অবস্থা চার্জিং প্ল্যান অবভিয়াসলি অ্যাটাচ টয়লেট এ হচ্ছে অ্যাটাচ টয়লেট পোস্টার স্টাইল গিজার ভেতরে মিরোর বেসিন যেমন হয় আর কি শাওয়ার টাওয়ার দিয়ে 
খুব সুন্দর মানে খুব সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো একটি রুম ডবল বেডের ডবল শেয়ারিং রুম এখন রাত্রি দশটা এবং আমরা চলে এসেছি ডিনার করতে ডিনারে রয়েছে ভাত ডাল ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ অর্থাৎ আলু ভাজা এবং মটন কষা আর তার সাথে তো সালাড আছে কেমন লাগলো রাত্রে খাওয়া রাতে খাওয়া তো খুবই ভালো সকালবেলা খাওয়া ভালো ছিল দুপুরবেলা ভালো ছিল রাত্রিবেলাও ভালো কোনটা বেশি ভালো লাগলো বেঙ্গলি মটন টেস্টি গুড মর্নিং গুড মর্নিং ফ্রম পাখিরালয় সুন্দরবন ভ্রমণের আজকে আমাদের দ্বিতীয় দিন আজকে আবারও আমরা পাখিরালয় নাইট স্টে করার পরে বোটে উঠব এবং আজকে কিন্তু আমরা ডিপ যে জঙ্গল অর্থাৎ যে জঙ্গল সাফারি সেটা আজকেই হবে বোটে উঠার পরে আমরা প্রথমে যাবো সজনেখালি এবং তারপরে জঙ্গল থেকে বড় হয়ে যাব আমরা সে পৌঁছে গেলাম সজনাখালী ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি অর্থাৎ আমাদের সুন্দরবন ভ্রমণের জঙ্গল সাফারির পারমিট বা বোটে গাইড নেওয়া সমস্তটাই কিন্তু এখান থেকে হবে এবং এখানে যে দর্শনীয় জায়গাগুলো আছে সেটা আপনাকে দেখাচ্ছি ঘুরে এই হচ্ছে এখান থেকে পারমিট বা গাইডের ব্যবস্থা হয় ঢোকাপাড়ার ডান দিকে অফিস সুন্দরবন ভ্রমণে এসে আমাদের সকলের একটা জিনিস মনে হয় যে মধু সুন্দরবন তো মধুর জন্য বিখ্যাত কিন্তু কোথা থেকে আপনি অথেন্টিক মধুটা নেবেন আমার মতে সজনাখালীর এখানে রয়েছে এ দেখুন ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে অথেন্টিক মধু তাহলে এখন মধুর কেমন কি দাম আছে মধু পাঁচশো গ্রাম দুশো কুড়ি আড়াইশো গ্রাম একশো পঁচিশ টাকা আচ্ছা একদম পিউরিটি মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ন্যাচারাল মধু এটা এটা ক্রুড হানি রোয়া অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু পিউরিফায়েড না আচ্ছা আমি কিন্তু যতবার সুন্দরবন আসি আমি এই কাউন্টার থেকে সজনাখালি মানে দেখে আপনাকে বোট নামিয়ে দেবে অর্থাৎ গাইডের যে অফিস তার পিছনে হচ্ছে এখানে পাশাপাশি আছে এখানে ব্যাগপত্র নেওয়ার এবং তার পাশে এখানে দাদা যে কাউন্টার কিছুটা আগে আসার পরে দেখবেন এ হচ্ছে একটা পুকুর চারিদিকে ফেন্সিং করা অবশ্যই আপনি কিন্তু ফেন্সিংয়ের মধ্যে থাকবেন এখানে সজনাখালিতে এসে এটা কিন্তু কচ্ছপের ব্রিডিং পয়েন্ট এ দেখুন দু একটা কচ্ছপ আপনারা ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে দেখতেও পাবেন কিছুটা আগে আসার পরে এ হচ্ছে গোলপাতা গাছ দেখতে পাচ্ছেন এইসবই গোলপাতা গাছ এবং গোলপাতা ফলও দেখতে পাচ্ছেন আমি দেখাচ্ছি আপনাকে জুম করে এই হচ্ছে গোলপাতা গাছ এবং সামনে যেগুলো দেখছেন এই হচ্ছে গোলপাতা ফল সজনাখালিতে খাস করে দেখার কিছু না এখানে রয়েছে একটি ওয়াশ টাওয়ার এবং ওয়াশ টাওয়ারে যাওয়ার জন্য এই হচ্ছে ফেন্সিংয়ের মধ্যে দিয়ে যাওয়া যা বাঁদিকে একটি পুকুর যেখানে কিন্তু আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে কুমিরও দেখতে পারবেন এবং গোলপাতা গাছগুলো দেখবেন গোলপাতা ফলও দেখবেন এবং ডান দিকে যে পুকুর এখানে কিন্তু কচ্ছপ দেখতে পাবেন অনেকটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে এই হচ্ছে সেই ওয়াশ টাওয়ার প্রচুর টুরিস্ট মানে একেবারে গাঁথি আপনাকে উঠতে হবে নামতে হবে এবং উপর থেকে ভালো ভিউ পাওয়া যাবে এই দেখুন একটা বাচ্চা কুমির উপরে উঠে আছে অর্থাৎ ভাগ্য সুপ্রসন্ন সুন্দরবনের জঙ্গলে যে সমস্ত ওয়াইল্ড প্রাণীদের পাওয়া যায় তাদেরই এখানে নমুনা করে রাখা আছে অবভিয়াসলি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার হরিণ সহ বক বিভিন্ন পাখি এরকম করে এখানে নমুনা করে রাখা আছে এই সজনাখালিতে যে গাছকে কেন্দ্র করে সুন্দরবনের এই বন অর্থাৎ সুন্দরী গাছ সেটি কিন্তু একটা রাখা আছে এবং সাইন্টিফিক নেম দিয়েও রাখা আছে এই চত্বরে এসে গাইড সাহেবরা আপনাকে বোঝাবেন সুন্দরবনের ম্যাপ বা সুন্দরবন নামকরণের তাৎপর্য এইসব এরপরে আগিয়ে গিয়ে কিছুটা আপনাকে শ্বাসমুখ বা শেষমুখও দেখাতে পারবো এবং তারপরে আবার বোটে উঠে পড়া 
এই দেখুন এই যে মূলগুলি এগুলি সব হচ্ছে শ্বাসমূল সব শ্বাসমূল এবং এই যে মূলটি এ হচ্ছে ঠেসমূল এই দেখুন আবারও সামনে কিছুটা আগে এসে দেখতে পেলাম গোসাপ লুচি আর চানা খাসি মাংস চর্বি দিয়ে কেমন লাগছে দুর্দান্ত বিশেষ করে এই পরিবেশের জন্য আরো বেশি ভালো লাগছে এবং আমরা এখন প্রবেশ করছি সুধন্যখালী খালে অর্থাৎ আমাদের পরবর্তী গন্তব্য কিন্তু সুধন্যখালী এরকম বিভিন্ন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখাতে দেখাতে আপনাকে নিয়ে যাব সুধন্যখালিতে আগে এক ঘাটে বোটে এসে দাঁড়াতো নামে দিত এবং অন্য ঘাটে এসে উঠতে হতো কিন্তু এখন এক ঘাটে কাজ চলার কারণে কিন্তু একই ঘাটে ওঠা নামা ওই জন্য ঘাটে বোট ভেড়াতে মোটামুটি আধা ঘন্টা লেগে গেল এবং প্রচুর হই হট্টগোল প্রচুর টুরিস্ট তো সেই কারণে যাই হোক সুধন্যখালিতে রয়েছে একটি ওয়াশ টাওয়ার যেখান থেকে আমি আপনাকে দেখাচ্ছি ওয়াশ টাওয়ারের ভিউটা এবং ওপাশে আগে গিয়ে একটা পুরনো জাহাজ পরিত্যক্ত জাহাজ পড়ে আছে সেটাও কিছুটা দেখাবো এই হচ্ছে ওয়াশ টাওয়ারের মাথা চলে এসছি আমরা এবং ওয়াশ টাওয়ার এখান থেকে এই দেখুন বর্ষার রূপ দেখুন পুরো আলাদা এই যে সমস্ত করা আছে গাছ কাঠা আছে মাঝখান দিয়ে এই সমস্ত চত্র হচ্ছে বন্য প্রাণীরা যাতে এই যে পুকুর এটা হচ্ছে মিষ্টি জলের পুকুর এখানে যাতে জল খেতে আসতে পারে সেই কারণে কিন্তু এরকম পরিস্থিতি করা আছে এবং এই ওয়াশ টাওয়ার থেকে দূর দূরান্ত পর্যন্ত দেখা যায় বন্য প্রাণীদের সেই কারণে কিন্তু গাছ কাটা এবং এখন বর্ষাতে চারিদিকে জলের টইটুম্পুর পুকুর জলে ভর্তি এবং যে রাস্তা গাছ কাটা অবস্থায় সেগুলো কিন্তু জলে ভর্তি আরেকটা জিনিস আপনাকে দেখা এই হচ্ছে সার্ভেলেন্স ক্যামেরা অর্থাৎ কোন জীবজন্তু আসছে বন দপ্তর থেকে কিন্তু এখানে ভিডিও রেকর্ডিংটা করে আর কি এই হচ্ছে ব্যাপার মানে এখানে এসে বন্য জীবজন্তু দেখা পাওয়াটা কিন্তু একেবারে সোনার সোহাগার মতো ব্যাপার আপনি যদি অনেকক্ষণ যদি ওয়াশ টাওয়ারে দাঁড়িয়ে থাকেন নিরিবিলি অবস্থায় তাহলে কিন্তু দেখা পেতে পারেন কিন্তু এখন যে ভিড়ভাড়টা দেখা পাবেন না আবারও সে একই কথা যেহেতু আমরা ওয়াইল্ড জোনে আছি অর্থাৎ এই যে ফেন্সিং ফেন্সিংয়ের বাড়ি কিন্তু ওয়াইল্ড জোন ওই কারণে মানুষের হেঁটে যাওয়া যে পথ তার পাশে একেবারে স্ট্রং ফেন্সিং দেখুন একেবারে লোহার ফেন্সিং করা আছে এবং আমরা কিছুটা আগে যেটা আপনাকে বললাম না যে পরিত্যক্ত জাহাজ আছে সেটা কিছুটা দেখিয়ে নিই এবং যাওয়ার সময় যে গাছপালাগুলি আছে তার বিভিন্ন সায়েন্টিফিক নেম দিয়েও এখানে উল্লেখ করা আছে দেখুন এই যেমন গর্জন গাছ দিয়ে ভালো করে ডিটেলস সায়েন্টিফিক নেম দিয়ে উল্লেখ করা আছে পিছনে গর্জন গাছ এরকম এই দেখুন শুরুতে আপনাকে বলছিলাম না যে এক ঘাটে নামি আরেক ঘাটে তোলা হয় কিন্তু এরপর থেকে কাজ শুরু হয়ে গেছে মানে কাজ চলছে বর্তমানে সেই কারণে কিন্তু এখানে বাঁশ দিয়ে নো এন্ট্রিও করা আছে যাওয়া যাবে না নাহলে আমি প্রত্যেকটা জাহাজ আপনাকে দেখাতে পারতাম যদি আমার কাছে পুরনো ক্লিপ আছে আমি আপনাকে দেখানোর চেষ্টা করছি আপনি দেখে নিন সুজন্যখালী ওয়াশ টাওয়ার ঘুরে আসতেই হাতে চলে এলো পকোড়া পেঁয়াজের পকোড়া সুজন্যকালী খাল থেকে এবার আমরা প্রবেশ করছি বনবিবি ভরা নেই কারণ আমাদের পরবর্তী গন্তব্য কিন্তু দোবাকি তো দোবাকি সুজন্যখালী থেকে প্রায় আড়াই ঘন্টা থেকে তিন ঘন্টা লাগে এবং তার জন্য এই যে বনবিবি ভরা নেই একটা সরু খাল তার মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করা যদি সাইটিং হয় আর কি ভাগ্য ভালো থাকলে হতে পারে
এই হচ্ছে সেই হেতালের জঙ্গল এই যে হেতালের জঙ্গল একে কিন্তু বলা হয় বাঘের আঁতুর ঘর সত্যিকারের আঁতুর ঘর কারণ বাঘের এরা তাদের বাচ্চা প্রসব করার জন্য কিন্তু ওই হেতালের জঙ্গলে আশ্রয় নেয় কারণ কি হেতালের জঙ্গলের যে বর্ণ অর্থাৎ সবুজ এবং হলুদ বাঘের যে ডোরাকাটা বর্ণ তার সাথে অনেকটা ম্যাচ করে যায় এবং হেতালের গাছ যেটা অনেকটা ছাতার মতো এবং বাইরে থেকে ভিতরে দেখা যায় না কিন্তু ভিতর থেকে বাইরে ভালোভাবে দেখা যায় তো এখানে বাঘরা অনেকটা সুরক্ষিত বোধ করে সেই কারণে কিন্তু বাঘিনেরা হেতাল জঙ্গলে বাচ্চা প্রসব করে ওই জন্যই বললাম যে হেতালের জঙ্গলকে বলা হয় বাঘের আতুর ঘর দোবাকি যাওয়ার আগে এ হচ্ছে পঞ্চমুখানি এখানে পাঁচটা নদীর সঙ্গম স্থল অর্থাৎ পাঁচটা নদী চারিদিক থেকে এসে মিশেছে গাজিখালি মাতলা বিদ্যাধরী হেরো এবং গঙ্গর গতানুগতিকভাবে আমরা এসে পৌঁছেছি পঞ্চমুখানে পরে দোবাকি এবং দোবাকির কাছে দোবাকি নামার আগে আমরা দুপুরে লাঞ্চটা সেরে নিই আজকে লাঞ্চে আছে ভাত ভেজ ডাল ইলিশ ভাজা পুঁই ইলিশ পুঁই ইলিশ এবং আলু দিয়ে একটি মালিশ এবং দই ইলিশ কেমন লাগলো দাদা দুপুরে খাবার দুপুরে কার অসাধারণ লেগেছে একদম বাড়ির মতো খাবার মানে এখন ফ্যামিলির সাথে মনে হচ্ছে খাচ্ছি লাগে ফাইনালি আমরা এসে পৌঁছে গেলাম দোবাকি এই দোবাকি কিন্তু সবাই জানেন আপনারা কেন বি ওয়াকের জন্য বিখ্যাত অর্থাৎ ম্যানগ্রোভ জঙ্গলের উপর দিয়ে আপনি কিছুটা হেঁটে যাবেন প্রায় হাফ কিলোমিটার বেশ ভালো লাগবে দু পায়ে হেঁটে আসার পরেই যেখানে কেন শুরু হচ্ছে সেখানে দেখবেন একটি ওয়াচ টাওয়ার এখানে উঠে আসবেন উঠে আসার পরে আপনার প্রথমে যেটা চোখে পড়বে মিঠা জলের পুকুর অর্থাৎ বিভিন্ন বন্য জীবজন্তুদের খাওয়ানোর জন্য কিন্তু এখানে জল আছে এবং এখান থেকে ওয়াচ টাওয়ার থেকে অনেক জীবজন্তু সাইটিং হবে অর্থাৎ দেখতে পাবেন এই দেখুন দোবাকি ওয়াচ টাওয়ার থেকে হোটেলটা দেখুন ওয়াচ টাওয়ারের পরে এই হচ্ছে ক্যানোপি ওয়াক ক্যানোপি ওয়াক অর্থাৎ কিন্তু মাটি থেকে বেশ অনেকটা উপরে দশ ফিট থেকে পনেরো ফিট উপরে হচ্ছে হেঁটে যাওয়া বন্দোবস্ত এবং দুপাশে করা হচ্ছে স্ট্রং ফেন্সিং এবং কেন বলছি যেখানে প্রচুর হরিণ দেখবেন কারণ এ দেখুন জায়গায় জায়গায় করা আছে হরিণের খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা অর্থাৎ ভাগ্য যদি আপনার সুপ্রসন্ন হয় একসাথে আপনি অনেক হরিণ দেখবেন আপনাকে তো আমি বলছিলাম যে এই ক্যানোপি প্রায় হচ্ছে হাফ কিলোমিটার তো ভয় পাওয়ার কিছু নেই এই দেখুন জায়গায় জায়গায় করা আছে এরকম বসা বন্দোবস্ত যেরকম আমাদের এক বৃদ্ধ এসে বসে আসছে রেস্ট নিচ্ছে এবং আপনারা যদি হাঁপিয়ে যান এসে কিন্তু এখন রেস্ট নিতেই পারেন এবারও ভাগ্য সুপ্রসন্ন দোবাগির কাছে দেখা মিলল এক ইয়া বড় কুমিরের ব্যাপার কিছুটা এইরকম যাওয়ার সময় আমরা গাজি খেলে হয়ে দোবাকি গেছিলাম কিন্তু দোবাকি থেকে ফেরার সময় পঞ্চমখানিতে আমরা বর্তমানে রয়েছি একবারে মাতাল করার মতো অবস্থা প্রচণ্ড ঢেউ এবং পুরো দোলা দিচ্ছে দারুণ দোলা দিচ্ছে এবং আমরা ফিরছি হচ্ছে বিদ্যাধরী নদী হয়ে প্রচুর 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 দলছে প্রচুর দ্বিতীয় দিনে 
জঙ্গল সাফারি করে আমরা ফিরলাম আবারও আমাদের সেই আস্তানা পাখিটালয় আজকের দিনটা কেমন লাগলো দাদা ভালো লাগছে হলিডে ডেস্টিনেশনে অ্যারেঞ্জমেন্ট কেমন লাগলো ভালো দুপুরে খাবার ভালো এখন সন্ধ্যা টাইম এবং দ্বিতীয় দিনে আমাদের সন্ধ্যা ইভিনিং স্নাস রয়েছে চাউমিন ঝুমুর নাচ বা আদিবাসী নাচের তালে তালে খুব সুন্দর কাটলো এবং সবাই কিন্তু দারুণ এনজয় করেছে এবং তারপরে শুরু হলো আমাদের ডিনার টাইম এখন রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা এবং এখন আমরা ডিনার টেবিলে বসে গেছি এই দু রাত তিন দিনের সুন্দরবন ট্যুরের দ্বিতীয় রাত্রে আজকে আমাদের ডিনারে মেনু হচ্ছে ফ্রাইড রাইস এবং চিলি চিকেন টেস্ট করি এবং তারপরে দাদার সঙ্গে রিভিউ নেবো কেমন কি লাগে না লাগে অবশ্যই আপনাকে জানাবো দাদা তার ডিনার কেমন লাগলো নিঃসন্দেহে সব কিছু ভালো ওভারঅলে মানে চিলি চিকেনটা কেমন লেগেছে ভালো ওভারঅলে সব কিছুই ভালো আর আজকে সারাদিন ট্যুর কেমন লাগলো ভালো সুন্দর টাইম কাটানোর জন্য খুব সুন্দর জায়গা একদম পিস অফ মাইন্ড ফাঁকা যদি টাইম কাটাতে আচ্ছা একটা কোশ্চেন যেটা জিজ্ঞেস করার মানে হলিডে ডেস্টিনেশন আপনাকে কেমন অ্যারেঞ্জ অ্যারেঞ্জ কেমন বলবেন সব কিছু ঠিকঠাক যেমন যেমন বলেছে একদম পারফেক্ট কোনো কিছুর সঙ্গে কোনো মিসম্যাচ নেই আর সন্ধ্যার ঝুমুর নাচ হ্যাঁ নিঃসন্দেহে দারুণ ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ঘুম কেমন হয়েছে রাত্রে খুবই ভালো রুমটা কেমন ছিল ভালো দাদা গাছ নিলেন নাকি গাছ কিনলাম সুন্দরবন এসছি ঘুরতে ম্যানগ্রোভ দেখতে আর সেই জন্য গাছ নিলাম এই কাঁকড়া গাছগুলো কুড়ি টাকা পিস আর একটা আছে হেতাল হেতাল আছে না হ্যাঁ হেতালটা হচ্ছে তিরিশ টাকা পিস তো সুন্দরবন ভ্রমণের আজকে হচ্ছে আমাদের তৃতীয় দিন পাখিরালয় থেকে আমরা আবারও বোটে উঠবো এবং আমরা আস্তে আস্তে রওনা দেবো ক্যানিংয়ের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ সোনাখালি ফেরিঘাটের দিকে দেখুন বোটের উপরে তো বসে বসে চারদিকে দেখানো সেটা তো অবশ্যই দেখিয়েছি আপনাকে কিন্তু বোটের নিচেও তো আপনাকে একাধিকবার দেখিয়েছি সে একই রকম ব্যবস্থাপনা এখানে উপরে যেন আপনারা রেস্ট নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করবেন নিচে এসে এখানে রেস্ট নিতে পারেন দেখুন দাদা সব আছেন আর কি এরকমভাবে বেডের বন্দোবস্ত এখানে এসে শুয়ে বসে রেস্ট নিতে পারেন এবং এর পিছন দিকে হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিয়া এবং কিচেন সেকশন আর আমরা কিনে নিয়ে এসেছি মুড়ি আলুর দম নিয়ে এসেছি লঞ্চের আর এই চানা চুল আছে আমি 
তৃতীয় দিনে পাখিরালয় থেকে ছাড়া পরে কিন্তু একই জায়গায় নামানো হবে সে হচ্ছে বালি আইল্যান্ডের লোকনাথ মন্দিরে তো লোকনাথ মন্দির চত্বর বেশ সুন্দর পরিবেশে ঘুরে দেখবেন এবং মেট্রো রাস্তাতে আপনাকে দেখাচ্ছিলাম কীভাবে যাবেন দারুণ পরিবেশ এবং যদি আপনারা মনে করেন যে বাড়ি ফেরার পথে এখান থেকে গ্রাম্য সবজি টবজি নেবেন সেটাও নিতে পারেন আচ্ছা তিন দিনেই খাবার দাবার ঠিক আছে মোটামুটি ওভারঅল ঠিক আছে কিন্তু যদি রিভিউ চাই শুধুমাত্র অনেক রিভিউ তাহলে বলবো যে সন্ধ্যাবেলা স্ন্যাক্সের আইটেমগুলো খুব একটা ভালো লাগে আচ্ছা এমনি রান্না বান্না রান্নায় যে আমাদের যে লাঞ্চে যেগুলো হচ্ছে সবই ঠিক আচ্ছা আর এই যে ওদের ডেস্টিনেশনে অ্যারেঞ্জমেন্ট আপনার ওভারঅল কেমন লাগে ভালো হয়েছে আপনার ভালো খারাপ না সবই ঠিকঠাক আছে ওভারঅল খুবই ভালো কোনো কিছুর কমটি নেই তার কারণ হচ্ছে প্রথম দিন থেকে যে পরিষেবাটা দিয়েছে এরা অতুলনীয় এই কম বাজেটে যদি ঘুরতে হয় তো এই মানে কোম্পানি টুরের সাথে আসতে হবে আর সব থেকে বড় কথা এদের যারা অ্যারেঞ্জ করছে যারা লঞ্চে দায়িত্বে আছে এই তিন ভাই বলো দাদা বলো মানে একদম নিজেদের মতো করে এরা পরিষেবা দিয়েছে আমরা কজন আছে আমরা হাওড়া বাগনান থ্যাংক ইউ বিরিয়ানি দিয়ে ইলিশ দিয়ে আউটস্ট্যান্ডিং লাগছে দারুণ তিন দিনে যা আশা করেছিলাম তার থেকে অনেক বেশি পেয়েছি আর দারুণ লাগছে রান্না তো অসাধারণ আর ভাইদের সার্ভিসও দারুণ ফুল স্যাটিসফাই আমরা দুটো ফ্যামিলি এই পাঁচজন আপনি কত গেছেন আমরা কলকাতা থেকে এয়ারপোর্টের কাছে থাকি আমরা আচ্ছা হলিউড ডেস্টিনেশনের অ্যারেঞ্জমেন্ট আপনার কেমন লাগলো ভালো লাগলো খুব ভালো লেগেছে ভালো বন্দোবস্ত ঘোরানো খাওয়া দাওয়া যেটা কি না বাঙালির ভুঁড়ি ভোজ বলে একদম সাদে আল্লাদে খেয়েছি আর কি সমস্ত কিছু নিয়ে আপনি স্যাটিসফাইড তো হ্যাঁ একদম স্যাটিসফাইড ভালো খুব ভালো ট্যুর করেছে মানে দুটো দিন ইলিশ উৎসবকে কেন্দ্র করে আসা হ্যাঁ মেনলি হ্যাঁ সেটা সেটাই আর কি স্যাটিসফাইড মেনলি ইলিশের জন্যই আসা আর কি আর পাশে ভ্রমণ সেটা কজন আপনার আমরা তিনজন তিনজনের ব্যস্ত সবাই খুশি আমরা ভালো অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকার অ্যারেঞ্জমেন্টও ভালো সব কিছুই ভালো ঠিক তো ফাইনালি আমরা সাথে পেয়ে গেছি হলিডে ডেস্টিনেশনের মালিককে রবিউল দাকে নমস্কার দাদা নমস্কার বলছি দাদা আপনাদের টু নাইট থ্রি ডেজ প্যাকেজে খরচ কেমন আছে আমার আছে নন এসিতে তিন হাজার পাঁচশো টাকা থেকে স্টার্টিং হচ্ছে একটা রুমে চারজন করে হিলস ফেস্টিভ্যালে আর যদি এসি রুম হয় একটা রুমে চারজন থাকলে পঁয়তাল্লিশশো টাকা করে ট্রিপল শেয়ারিংয়ে নন এসি আছে তোমার তিন হাজার আটশো টাকা করে আর যদি ডবল শেয়ার হয় চার হাজার টাকা করে পার পার্সেন্ট আর এসিতে হলে চারজনই বললাম পঁয়তাল্লিশশো যদি তিনজনই হয় সেই সময় হচ্ছে আটচল্লিশশো আর দুজনে হলে পাঁচ হাজার হচ্ছে আচ্ছা বলছি টু নাইট থ্রি ডেজ ছাড়া ওয়ান নাইট টু ডেজ কি আপনি অ্যারেঞ্জ করেন সেক্ষেত্রে কেমন কি চার্জ আছে সেক্ষেত্রে ওই যেটা হচ্ছে ফোর শেয়ারিং নন এসিতে আপনার চলে আসে পার পার্সেন্ট আঠাশশো টাকা করে আর যদি এসিতে নেন পার পার্সেন্ট সেই সময় তিন হাজার পঁয়ত্রিশশো টাকা করে আচ্ছা আচ্ছা এবারে এখানে একটা ব্যাপার আছে যদি বড় গ্রুপ হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু একটু ডিসকাউন্ট ব্যাপার থাকে যখন বড় গ্রুপ হবে নাইস টু স্পেন্ড টাইম উইথ ইউ খুব ভালো লেগেছে এরকম একটা বন্ধু পেয়েছি আমরা আমরা কিন্তু কিভাবে তিন দিন কেটে গেল বুঝতে পারিনি যে ও অন্য জায়গা থেকে এসছে আমরা অন্য জায়গা থেকে কথা বলবো না তাহলে এনজয় করতে পারবেন না একদম কিন্তু এসে নিজেদের মতো করে নিতে হবে তিরিশ জন পঁয়ত্রিশ জনে তাহলে দেখবেন অফুরন্ত এনজয় করবেন একদম